போன வருஷம் உங்களோட ரிசர்வேஷன்ல அல்லது நீங்க பிஎஸ்டி மோட் எவர் இட் இஸ் அதுல எவ்வளவு வருதோ நான் அதை எடுத்தா போதும்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு நினைக்கவே ஆல்வேஸ் புஷர் லிமிட்ஸ் டென் மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு படிங்க அது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஃபெச் பண்ணி கொடுக்கும் சரியா ஏன்னா இத்தனை நாளாக ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கீங்க இப்போ பார்க்குறீங்க நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டோன்னு இன்னும் சில பேர் புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹேடாக இருக்கீங்க ஹேடாக இருக்கிறது வந்து எங்கே தெரியணும்னா ரிசல்ட்ஸில் தான் தெரியணும் சரியா ரிசல்ட்ஸில் தெரியணும்னா கடைசி வரைக்கும் ஜூன் இருபத்தாறு எக்ஸாம்னா முடிஞ்சா ஜூன் இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நீங்க இங்க வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் சரியா ப்ராபப்ளி லாஸ்ட் ஒன் வீக் வேணா வீட்டில் இருந்துக்கோங்க ஓகே டெஸ்ட் வைக்கிறோம் சப்போஸ் ஃபியூச்சர் ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் பிளான் பண்றோம் ஸோ ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் வைக்கிறோம் நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி வரணும் மூணு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி வரணும் அதனால நான் வீட்டில் உட்காறேன் நான் நடத்தினதே படிக்கல அதனால நான் வீட்டில் உட்காந்து மிச்சத்தை படிக்கிறேன் அப்படின்லாம் படிக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா இங்க ஒரு வைப்ஸ் இருக்கும் நீங்க வந்து சுத்தி இருக்கவங்களோட படிக்கும் போது இங்க ஒரு வைப்ஸ் இருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சரணா ஆ பண்ணலாமா அதனால லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வந்து படிப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் ஓகே ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா no audio is it audible guys illa audible illa ma audio channel check ah live la dhaan irken live la dhaan paakuren oh audible okay okay good Okay, great. Fine. So, what I have with me? Camera mode off on you. Okay. Fine. So, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ என்கொயரிக்கு வராங்க சரியா பேசுவோம் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி பீப்புளாவது வந்து என்கொயரி பண்ணுவாங்க என்கொயரி பண்ணும்போது அவங்களோட இது எப்படி இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா எனக்கு எடுத்தோன்னா ஜிஎஸ் மட்டும் எனக்கு போதும் சார் ஏன்பா ஜிஎஸ் மட்டும் அப்படின்னா சிவில்ல நான் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி என்ன ஸ்ட்ராங்னு சும்மா சொல்லுங்களேன் ஹவு டு யூ மெஷர் தட் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா நான் காலேஜில் எத்தனை சி ஜிபி எடுத்திருக்கேன் அத்தனை ஜிபி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இன்னொரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து நான் டிஆர்பி எழுதுனேன் நைன்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு படிக்காமையே 95 ஃபைவ் வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தானே எதுப்பா கொஞ்சம் நைன்டி எவ்வளோ எவ்வளோ கிளியர் ஆயிருக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கவங்களே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஓகே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தாலே நம்மளால பண்ண முடியுமா வைக்க முடியாதான்னு சொல்லிட்டு இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி எடுத்தவங்களுக்கு வந்து லைக் ஓவர் ரிசர்வேஷன்லேயே த்ரீ ஃபிஃப்டின் வச்சுப்பான் அவரேஜா கிளியர் ஆயிருக்கு வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நானா செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி முன்னூற்றி பத்து மார்க் எடுத்துட்டேன் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி எனக்கு முன்னூத்தி பத்து வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தானே அதனால நான் சிவில் நானா படிச்சுக்கிறேன் தே திங்க் தே ஆர் சேவிங் மணி தே திங்க் தே ஆர் சேவிங் மணி பை ரிஃப்ரைனிங் ஃப்ரம் டேக்கிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்ட் ஸோ என்னோட பார்ட் என்னன்னா கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றது அது இதுன்னு கிடையாது அவங்களோட மைண்ட் செட் இருக்கிறதுலேயே ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன அப்படின்னா தேர் மைண்ட் செட் இஸ் தேர் பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஃப் யூ திங்க் யூ கேன் யுவர் ரைட்ஸ் இஃப் யூ திங்க் இஃப் யூ கான் யுவர் ரைட்ஸ் கரெக்ட் தானே இதுதான் வந்து மோட்டிவேஷனா சொல்ற கோட் அதாவது ஒரு விஷயம் உன்னால முடியும் நீ நினைச்சாலும் கரெக்ட் தான் அது செஞ்சிருவ ஒரு விஷயம் நீ முடியாதுன்னு நினைச்சாலும் கரெக்ட் தான் நீ செய்ய மாட்ட ஆனா என்ன நான் இங்க ஒரு ஃபால்ஸ் ஹோப் வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் என்ன ஃபால்ஸ் ஹோப் அப்படின்னா நம்மள நாமே எப்ப வந்து எக்ஸாக்டா வேல்யூ பண்றோமோ அப்ப யூ ஆர் ஆன் த ரைட் ட்ராக் அண்ட் யூ வில் வின் ஈஸிலி இஸ் தட் ட்ரூ ஆர் நாட் நம்மள நாமே எப்ப வந்து பர்ஃபெக்டா வேல்யூ பண்றோமோ ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்களேன் தொண்ணூத்தி ரெண்டு மார்க் எங்கமா இருக்கு டிஆர்பில நூத்தி முப்பத்தஞ்சு மார்க் எங்கமா இருக்கு நீங்க நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு எடுத்திருந்தா கூட நான் என்கரேஜ் பண்ணுவேன் நீங்க நினைக்கிறீங்களா டெஃபினட்டா இல்ல நீங்க இங்க ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு இல்ல எங்கேயோ ஒரு கைடன்ஸோட உங்களுக்கு இருங்க அட்லீஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க யூ ஆர் ஃபெயில்டு அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து இதை நீங்க நான் இத்தனை மார்க்ல போச்சு அத்தனை மார்க்ல போச்சு எனக்கு அன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு யூ கே நாட் ஸ்டேட் எனி ரீசன் ஆன் த டே ஆஃப் எக்ஸாம் ரைட் ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி நாட் அபவுட் டென் பிப்டீன் மார்க்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஸோ நீங்க சிவில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க அப்படின்
So, one more day, students would have first mentality in a test batch, Matume Podo. Yen test batch, Unalamana, Cape, wearing him prepare a king law. On where other institutes on a end the page mail. Abriaba, well and good test batch Matuan Gonga. Where other institutes by prepare a king. X, Y, Z, end the institute, Nala, and it doesn't matter at all for me. Apo, but in a na, Yenango or guided preparation, Kadachurko, Abdina number. Okay, that's the case. You can clear the exam almost border. So, first thing is that we have first day first day class. Horse race, first day is first day, second day is second day. difference is that? Aha, I said something. I said something. I said something. First day is second day is Everyone distance will no. Nose, nose, allow that difference of the first day class. I was not about talking about the seconds. Nose, munadi or the other than Kanaka. Seria, nose, munadi or the Kanaka. The same way with here. We know everybody with Usain Bolt, right? We know everybody, I mean, everybody knows Usain Bolt. So, Usain Bolt on the normal, uh, is semi final order results 9.87 seconds. Final, how many seconds? Final, final, final is the final result, okay. 9.63 seconds. Second one, the pair of Ethan Perry Therium Terla, probably in a GS Padigrina, Nathan Jerome, or a common man get a cake in a Kandipa, no one knows, okay. You have a difference in Padina, 9.63 go, one second go with the Asola. Cut the name, Ethan Perry Therium Terla, 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 Ethan less than that the angle total difference apo is the total thing and then Padina, the whole my point is if I that the 0.15 seconds la dhaan vandu ivunga mela vandirukanga appo idhe da nammalukume pona thadava counseling pona candidates ku counseling poittu kadaikama vandha candidates ku rendu perume counseling la ukkandirukinga rendu perukume kadaikala oru thar kadachirukku oru thar kadaikala evlo difference irundirukku nu paakringa appadina idhe mari 1 mark la 0.5 marks la miss panna candidate na appa students oda mentality enna na onnu la neenga evlo padikringa Okay, we have to notes from you guys. We have to get the faculties, we have to get the content. One student is referred to all the books, and they have to get 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 all the books. But we have to get all the books, and we have to get all the books. So, one or two marks, come on. So, one or two marks, if you miss it, I will miss it, miss it, miss it. 2019, we are talking about 2019 TNPC, how many years did you miss? 3 years, that's why August 2019, 22. Year-wise, we are going to join the posting board. Posting board is going to join. Which is almost 2 and a half to 3 years. We are talking about 3 years, 1 year, how many years did you get? 7 lakhs. 7 lakhs salary, 3 years, 2 years, 2 years. So, that's why, what is our students' point of view? Effort को results को ये पहले में directly proportional आ रखे हैं ना आवश्यक में नहीं ला, सरिया मॉडल ला उंगलों का वेला effort पॉटी डे रखा है, effort पॉटी डे रखा है, इन द मारी ये पर point one seconds ला miss पन उंगले यो ला point zero one seconds ला miss पन उंगले यो history मारन दे रहे थे, आना इंगे अपड़ी करे आये थे, general आप आकरिंग आप दी ना निंग और exam ऐसी टेंटिंग है ये exam, Let's go, enjoy, go, 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 go. Japan, generally, when the Olympics are finished, what do you do in the evening? Go to the party, go to the party, go to the party, go to the party, go to the party. This is a motivational video. So, what does it matter is, you will stop your efforts. You will stop your efforts. If you are doing TNPC, you are doing TRB, and you are doing TRB, you are doing TRB, you are doing TRB. If you are doing TRB, what do you do in the exam? Court level, you can start the preparation in the place level. That is one part. Fine. So, that's the same thing. Generally, I told you, right? We focus on the gate and IES classes. So, in 2017, we joined our student. He studied in Thagur Engineering College. What happened in 2017? He came to the gate. He came to the admission process. That's why he came to the IPC. So, that's why he came to the IPC. Okay. So, in 2017, he came to the gate. He came to the gate. He came to the gate. आरुम बोधे गेट क्लियर पन्दर द कहाँ वारांगा बट क्लियर पन्ना मुड़ी ले ओके एस वी ऑल नो येन्ना अभी ना ना पस उन्ना मर्दा एफोर्ट वैसे रिजल्ट्स ना निये और कॉलेज ले और मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी अच्छी रीगिंग है आदे ब्रेकडाउन पन्दर रीगिंग इंगे उन्दे डेफिनेट्टा कॉलेज ले नम पुरी आमे टके � 
obviously given data ku or mark irukum alladhu formula ku or mark irukum neenga calculation la mistake panninga na kuda 16 marks at least ungalku 10 marks 12 marks varum nama clear panniruvom andruvom inga appadi illa a va b answer kaluthula katti vekkirun tamil la solluvanga seriya a va b a sollu sir a mari irukku b mari irukku rendathile edha onnu sollu b thappu nee kalamba adutha varsham va mudinchu eppa sir varano adutha varsham va sir adutha varsham notification irukuma sir adala naanga solla matom adala naanga solla matom nee olukala illa illa kalambu avladha ova vela so again idu maadhiri again so adanala it is hard to crack okay it is hard to crack at the very first attempt adha very first attempt la panna mudiyala illa illa it is not, it is about how you approach the on the day of exam na sonna mari sila students la state rank vaangiruvaanga nu nenachi nama varuvom but enna agum appadina avanga vandha anniki exam anniki panic aayiruvaanga imagine 100 unakku kekkra ella questions um theriyum ana nee enna pandra nagatha kadichikitte appadi thalaiye pichikitte thappu thappa thappu thappa padattathula enna pandringa a ku badala b shade pandringa b ku badala c shade pandringa appadi panikitte irukinga which is of no use at all okay adhe idu pakkathula irukkrama 80% dhaan padichittu vandirukan ana and 80% 100% kudukran obviously ah he will get through the exam very easily yes guys so on the mari 2017 again he started for that paathittu adukaprom gate padikiranga so gate kadaikalla again he cleared 2019 gate 2019 gate adukaprom vande ssc 2019 liyum clear aagudhu 2020 liyum clear aagudhu okay adukaprom edaila vande andhra pradesh public service commission kelvi padringa tnpsc mari appsc enna post theriyuma exactly super assistant executive engineer adula or rendu level clear aagudhu அப்புறம் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல ஏஇ எஸ்டன் இன்ஜினியர் போஸ்ட் வருது அதுக்கும் கிளியர் ஆகுது அகெயின் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அதுவுமே வந்து கிளியர் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் போக ரைட் நவ் யூ ஸ்கோட் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இன் எஸ்எஸ்சி ஓகே ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹி ஹவ் காட் ஸ்கோட் தட் ஸோ அதனால வந்து அவங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை அவங்களோட ஒரு டேர்ம்லேயே நம்ம கேட்கலாம் என்ன எங்க இருந்து ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்கள பேச விடுவோம் சரியா பேச விட்டுட்டு அடுத்து உங்களோட டவுட்ஸ் கேளுங்க டவுட்ஸ்ல எப்பவுமே சின்ன டவுட் பெரிய டவுட் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அது வேல்யூபுளா இல்லையா அப்படிங்கறது மட்டும் இருக்கட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி மார்க்கு போக்கஸ் பண்ணாம எஃபர்ட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க இன்னொன்னு ஃபெயிலியர் வரும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க செவன்டீன் கேட்டுக்கு சார் வந்ததா சொன்னாரு பட் செவன்டீன் கேட் உங்களுக்கு கிடைக்கல உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் எப்படி இருந்துச்சு இங்க நிறைய பேர் வீட்டுல அதுதான் ப்ராப்ளம் ஓகே நிறைய பேர் வீட்டுல அதுதான் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் ஒரு வருஷமா கிளாஸ்க்கு போற அவங்களோட ஸ்டார்டிங்க நாலு வருஷம் படிக்காத இந்த வருஷத்தை படிச்சிருவியா நமக்கு தான் தெரியும் நாலு வருஷம் என்ன படிச்சோம் நமக்கு தான் தெரியும் இந்த ஆறு மாசத்துல என்ன படிக்கிறோங்கிறது இதோட இம்பாக்ட் நமக்கு தான் தெரியும் சோ அதனால பி டிகிரி சர்டிபிகேட் லட்சக்கணக்கான பேர் கிட்ட இருக்கு சரியா டிஎன்பிசி ஏஇ அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு 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 சர்டிபிகேட்டோ ஐ மீன் லைக் போஸ்டோ எதுவோ வருஷத்துக்கு நானூறு பேரோ சார் இந்த வாட்டி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் சார் ஆ இந்த தடவை ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் கிட்ட இருக்கு ஸோ இஃப் யூ வான் பிகம் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் எஃபர்ட் இன்னொன்று நீங்க இமேஜின் பண்ணலனா நீங்க ஏஇஆ இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணல அப்படின்னா ஒண்ணுமே இருக்காது நான் நேற்று சொன்ன மாதிரி நீங்க நேற்று வரல இல்லையா மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஒரு கான்செப்ட் பேசிட்டு இருந்தோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒர்க்ல இருக்கும்போது வெக்கேஷன் பத்தி யோசிப்போம் எப்படா ஒர்க் முடியும் எப்படா வெக்கேஷன் போலான்னு யோசிப்போம் வெக்கேஷன்ல இருந்து என்ன யோசிப்போம் என்னடா இந்த வேலை பிடிக்கவே இல்லையே அடுத்து எந்த வேலைக்கு போகலாம் இல்ல அடுத்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு வி ஆர் நாட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் கரெக்டா இல்லையா அதான் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் கான்செப்ட் வி டோன்ட் லிவ் த பர்டிகுலர் டே அதே மாதிரி தான் இங்கே உட்காந்துட்டு ஏ இத்தனை போஸ்ட் தான் இருக்கு ஏன் ரிசர்வேஷன்ல எத்தனை போஸ்ட் தான் இருக்கு எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு ப்ரிப்பரேஷன்ல உட்காந்து இருக்கும் போதே உங்க மைண்ட் பேக் ஹண்ட்ல ஒர்க் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்க கண்ணு ஒரு கொஸ்டினை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா உங்க மைண்ட் வேற எங்கயாவது போயிட்டே இருக்கும் நீங்க படிச்சது உங்க மைண்ட்ல நிக்கவே நிக்காது ஸோ அதனால வாட் யூ ஹேவ் டுஸ் ஆன் இஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் விச் இஸ் லைக் லிவ் த பிரசன்ட் சுச்சுவேஷன் இப்போ உனக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் வந்திருக்கு அதை நீ படிக்கிறது மட்டும்தான் உன் கடமை அவ்வளவுதானே ஒழிய நீ உட்காந்து இது கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு உட்காந்து ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க போடணும் அவசியமே இல்ல சரியா தட் இஸ் நாட் யுவர் பார்ட் ஓகே இது கிடைக்கலையா இப்ப நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு கௌதம் வந்தாரு எத்தனை லிஸ்ட் பண்ணோம் தமிழ்ல பாத்தீங்களா ஒரு அஞ்சு ஆறு இருந்துச்சு இன்னைக்கு இவர் கிட்ட பேசுறேன் எத்தனை இருக்கு அஞ்சு ஆறு இருக்கு அப்போ இது கிடைக்கலையா அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு பெஸ்டா இருக்கு பட் என்னன்னா எஃபர்ட் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஐ வெல்கம் மிஸ்டர் விக்னேஸ்வரன் ஓகே டு டாக் அபவுட் டு டாக் அபவுட் திங்ஸ் டு கிவ்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தி சொன்னோடனே எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக மைண்டில் வந்திருக்கும் இவர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்தாங்க ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாருமே ஒருத்தர் சக்ஸஸ் சொல்லும்போது அவங்க எவ்வளோ நாளில் அதை அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கால்குலேஷன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் போட்டிருப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த மாதிரி யோசிக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணேன் இங்கே ஜாயின் பண்ணுறப்ப அந்த சீட்டில் தான் உட்காந்துருந்தேன் நான் அந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்கப்ப இதே மாதிரி இன்டர்வியூக்கெலாம் வருவாங்க ஸோ அப்போ நான் பார்த்து ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பேசுகிறாங்களே நம்மளால் முடியுமா இதெல்லாம் அப்படின்லாம் யோசிச்சு ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இங்கே அங்கே நிற்கும்போது எனக்கு அங்கே உட்காந்துருக்க விக்கி தான் ஞாபகம் வருது ஏன்னா அங்கே உட்காந்துருக்க விக்கிக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது சிவிலில் எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு கூட தெரியாமல் அங்கே வந்து உட்காந்தேன் எஸ்ஓஎம்ல எஸ்னா என்னன்னு கூட தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல வந்து உட்காந்து ஒரு பையன் தான் நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டேட் ரேங்க் ஒன் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக கிடச்சிடுச்சா கஷ்டமாக கிடச்சிடுச்சா என்ன ப்ராசஸ் நான் அப்படி என்ன வித்தியாசமாக பண்ணிட்டேன் ஏன்னா என் கூட உட்காந்த பசங்களாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க எல்லாம் சார் இங்கே கொஷின் சொல்கிறதுக்கு கூட ஆன்சர் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு பசங்களாம் கூட உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க கூட உட்காரும்போது ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி இருக்கும் உனக்கும் என்னடா இது நம்ம கொஷனே புரியல இவங்க என்னடானா கொஷின் சொல்கிறதுக்கு கூட ஆன்சர் சொல்கிறாங்களே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருந்துச்சு ஸோ எப்படி வந்து இந்த விஷயம்லாம் நான் அச்சீவ் பண்ணேன் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சு செவன்டீனில் ஜாயின் பண்ணப்போ கேட் தான் என்னோடய டார்கெட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் டு பி ஃப்ரேங்க் எனக்கு கேட்டை விட முக்கியம் என்னோடய ரெண்டு அரியரை கிளியர் பண்ணுறது தான் என் டார்கெட்டாக இருந்துச்சு அந்த காலேஜ் ஃபைனல் இயரில் ஸோ அப்போ வந்து நான் கிளாஸ்க்குள்ளே வந்து உட்காரும்போது நாகதேவன் சார் அண்ட் கார்த்திக் சார் எல்லார் லைஃப்லையுமே ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து என்ன அவங்கள மீட் பண்ண அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கும் இது இது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா பிகாஸ் நமக்கே தெரியாது ஒரு லைஃப்பில் ஒரு பாயிண்ட் வரும் நமக்கு அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இது தான் நம்ம டேர்னிங் பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலனா அவ்வளோதான் நம்ம லைஃப் டோட்டலாக வேறு டைரக்ஷனில் போகும் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் உட்காந்து சும்மா பார்ப்போம் ஒரு டெமோ கிளாஸ்க்காக தான் வந்து ஆக்சுவலாக சும்மா போய் டெமோவில் உட்கார் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கோமே அரியர் இருக்குது வீட்டில் வேறு கழி கழி ஊற்றிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு அரியர் இருக்குது இன்னும் வேறு ஒரு செமஸ்டர் ஃபுல்லாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு வந்தப்போ இங்கே வந்து உட்காந்து அந்த ஒரு எனர்ஜி அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு எனர்ஜி ஒன்று கிடைக்கும் அந்த எனர்ஜியை பார்த்த உடனே ஒரு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு ரைட் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம பிலீவ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா நிறைய இன்ஸ்டிடியூட் இன்றைக்கி டேட்டில் பார்த்தோம் நிறைய இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குது நிறைய ஃப்ரீ மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குது ட்ரஸ்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே லேக் ஆகுது இவங்கள நம்புறதா அவங்கள நம்புறதா இவங்கள்ட்ட ஃபாலோ பண்ணி போனால் கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் நூறு பேர் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ரெண்டு பேர் தான் இவங்க ரிசல்ட் கொடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதிர்க்க இருக்கவங்கள ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்பணும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் பிளைண்டாக நம்பின ஒரு ரெண்டு ஆள் அப்படின்னா இவங்க தான் ஸோ இவங்கள நம்பிட்டு இந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்தேன் வந்தால் டெடிக்கேஷன் அது மெயின் திங் சரியா ஸோ அந்த ஆறு ஏழு மாதம் நான் வந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருந்தேன் எவ்வளோ டெடிக்கேட்டட்னாக்கா நான் அதுக்காக எல்லாத்தையுமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் இன்றைக்கி டேட்டில் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுங்கிறது வந்து ஒரு தவம் மாதிரி தான் எப்படி அந்த காலத்தில் தவம்லாம் பண்ணுறோம்னாக்கா அப்படியே சித்தர்கள்லாம் கண்ணை மூடிட்டு ஒத்த காலம் நின்றுட்டு அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி டேட்டில் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னா ஒரு தவம் இருக்கணும் நமக்குள்ள சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் ரெடியாக இருக்கணும் டைம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் படிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் எல்லாம் போரிங்கான விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து படிக்கிறதுக்கு ரெடியான நான் ஸோ எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே விட்டாச்சு என்னோடய பேசிக் அந்த ஜாலிக்காக பண்ணுற அந்த மூவிஸ் கேம்ஸ் ஃபுட்பால்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டேன் ரொம்ப ஒரு ரோபோ மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்துச்சு ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் வருவேன் என்னோடய டிப்பிக்கலாக என்னோடய காலேஜ் டைமில் என் டைம் டேபிள் இப்படி தான் இருந்துச்சு காலையில் மூணு மணிக்கு எழுந்திருவேன் இந்த மூணு மணிக்கு எழுந்திருக்கிற பழக்கம் இது எல்லாமே வந்து கார்த்திக் சார் அண்ட் நகதேவன் சார் சொல்லி கொடுத்தது தான் காலையில் மூணு மணிக்கு எழுந்திருவேன் சார் கொடுக்குற நோட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அன்னி அடுத்த நாள் வந்து அந்த நோட்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுறது அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்ட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுக்கிறதெல்லாம்
ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு கொடுத்த டைமை நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல பேஸ் பண்ணாது என்னென்னா ப்ராக்டிஸ் அது அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சு என்ன தான் நான் வந்து பயங்கரமாக படிச்சிருந்தாலும் என்ன தான் பயங்கரமாக டெடிக்கேஷனாக இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை நான் லேக் பண்ணால் ப்ராக்டிஸ் ஸோ அப்புறம் என்ன ஆச்சுனாக்கா எனக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த படிக்கிற டைம் கிடைக்கல பிகாஸ் ஃபேமிலி கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறமா நான் அந்த ஒரு ஆறு மாதம் எயிட்டீன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வேறு வழியே இல்லை வேலைக்கு போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வீட்டில் ஸோ தங்கச்சி காலேஜ் ஃபீஸ் அது இதுன்ற பயங்கர காம்ப்ளிகேஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம டெம்பரரியாக ஒரு சின்ன பிரேக் எடுப்போம் ஒரு ஆஃபீஸ் போயிட்டு நம்ம கூடவே சேர்ந்து படிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமும் இருக்கும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே படிக்கலாம் மெயின் மோட்டிவ் வந்து கிளியர் பண்ணுறது எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதா இருக்கும் பட் கூடவே சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் பெட்டராக இருக்குமே அப்படின்லாம் தோணும் ஸோ எனக்கும் அப்போ தோணுச்சு அப்போ என்ன பண்ணால் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சிவில் கம்பெனிஸ்லாம் தேடி போகிறேன் சைட் வேலை இருக்கா சைட் வேலை இருக்கா அப்படின்னு போனால் எட்டாயிரம் ரூபா தான் கொடுப்பேன் ஏழாயிரம் ரூபா தான் கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ எனக்கு இல்லை நம்ம கொஞ்சம் அம்மாவுக்கும் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் காசு நமக்கும் படிப்புக்காக கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கணும் ஏன்னா படிக்கணும் ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பீரியடில் திருப்பி போக போகிற ஒரு ஒன் இயர் ஆகும் ஸோ அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண ஒரு கால் சென்டரில் போய் வேலை செஞ்சுட்டு நைட் ஷிஃப்ட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சேலரி ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா இருந்துச்சு அங்கே போனோன்னே அங்கேயும் என்னோட ஃபுல் டெடிக்கேஷன் நான் எப்போவுமே ஒரு இடத்துல போகிறேன் அந்த இடத்துக்கு ஃபுல் டெடிக்கேஷன் காமிப்பேன் ஸோ அப்படியே போகுது என்னால் திருப்பி அந்த படிக்கிற ஃப்ளோ கொண்டு வர முடியல படிக்கிற ஃப்ளோ ஃபுல்லாக வேணால் கொண்டு வர முடியல அப்படியே போகுது ஒரு ஒரு வருஷம் போகுது எயிட்டீனோட எண்டு வருது எனக்கு ஒரு வருஷம் ஆக போகுது அந்த கம்பெனியில் நான் போன இன்டென்ஷன் தான் காசு சேர்த்து வைக்கணும் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வச்சு மினிமம் சேர்த்து வச்சுட்டு வெளியே வந்து படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் ஒரு ரூபா கூட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் சேரலை ஒரு வருஷம் டைமும் ஆகிடுச்சு படிக்கவும் முடியல அப்புறம் வந்து அப்ரைசல் வருது அந்த கம்பெனியில் வந்து எனக்கு கால் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு சேலரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஆகணும் அப்படின்னோடனே எங்கள் பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷாக்கு இந்த இந்த பையனுக்கு மட்டும் சேலரி அதிகமாக்குறாங்க நமக்கு இவங்க கூட தான் நம்ம வந்தோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு எல்லா ஜென்ரலாக இப்படிலாம் ஆகிட்டுனாக்கா பாசிட்டிவாக எடுத்துப்பாங்க பரவாயில்லையே க்ரோத் நல்லா இருக்கே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா அன்றைக்கி நைட்டு எக்ஸாக்டாக லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் எனக்கு நைட் ஷிஃப்ட் வேலை தான் அது ஸோ லெவன் ஓ கிளாக் நியூஸ் வருது நான் நிறையா கார்த்திக் சார்க்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் என்ன சார் இது எனக்கு வந்து நான் இங்கேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு வந்தால் இங்கே என்னென்னா சம்பளம் அதிகப்படுத்தி என்ன இங்கே இருக்க வைக்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு கார்த்திக் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னார் தம்பி நீ வந்து உன்னோட டெடிக்கேஷன் நான் பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ உனக்கு ரிசல்ட் நிறைய வராமல் இருந்திருக்கலாம் பட் ஆனால் உன் டெடிக்கேஷன் நான் பார்த்துருக்கேன் நீ வந்து இந்த இடத்துக்கு ஒர்க் கிடையாது நீ இதோட பெரிய விஷயத்துக்காக நீ வந்து ஒர்க்கு பிகாஸ் உன்னோட டெடிக்கேஷன் தான் முக்கியம் ஒரு ரிசல்ட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணிக்கலாம் உன் டெடிக்கேஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது நீ அதை விட்டுட்டு வா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த ஒரு அது அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க இல்லை அது அடுத்த செகண்ட் பட் ஆனால் அவங்க நம்மளை நம்பினாங்க அந்த ஒரு வார்த்தை ஒரு முந்நூறு பேர் இப்போ ஃபுல்லாக பேக்டாக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஃபுல்லாக பேக்டாக இருக்கும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மெம்பர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க அதில் வந்து ஒருத்தர் மட்டும் மைக்கை பிடிச்சிட்டு சொல்கிறாங்க கிளாஸ் நிறைய நடக்கும் அந்த இன்சிடென்ட்லாம் இந்த மாதிரி உங்கள் பேஸ்லே ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து இந்த மாதிரி காலையிலே மூணு மணிக்கெலாம் எழுந்து படிச்சுட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்து டியூஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இவ்வளோ பண்ணிவிட்டு உங்கள் பேஸில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு ஒன்று எல்லாம் திரும்பி திரும்பி பார்ப்பாங்க ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம டெடிக்கேஷன் புரிஞ்சிச்சு நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்க பவர் ஒன்று புரிஞ்சிச்சு நம்ம மேலே ஏன் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபயர் அப்போ தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகிட்டு நைன்டீனோட பிகினிங்கில் தான் எனக்கு இந்த விஷயம் புரியுது ரைட் நம்ம கிட்டே வந்து ஒரு பவர் இருக்குது அது நம்ம சார்க்கு புரியுது நம்ம குருக்கு புரியுது அது நமக்கும் புரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் அப்போ தான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ ஆக்சுவலாக என் ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ பழைய நோட்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா கிளாஸ்க்கு வந்தப்ப நான் ஃபுல்லாக இந்த என்விரான்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணேன் இங்கே இருக்க ப்ளூ புக்ஸ் லைப்ரரி எல்லாமே இன்ஃபேக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீலாம் இங்கே வந்தால் நான் படிப்பேன் இந்த லைப்ரரிலாம் யூஸ் பண்ணிப்பேன் புக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிப்பேன் சார்கிட டவுட்ஸ்லாம் கேட்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து எல்லாமே திரும்பி ஆரம்பிக்குது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆனால் இந்த வாட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஆரம்பிக்குது ப்ராப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜியோட ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இதுதான் நான் லேக் பண்ண போன ஃபெயிலியர் இருக்கும் இந்த ஃபெயிலியர் இருக்கும் இந்த சக்ஸஸ்க்கு
சிலபஸ்ல ஃபுல்லாவே நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஸோ அதுதான் மெயின் திங் இன்னைக்கு இருக்க காம்படிஷன் அது பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளால நல்ல ரேங்க் எடுக்க முடியும் ஸோ பாட்டம்ல இருந்தே நம்ம கட் ஆஃப் லெவலுக்கே யோசிச்சோம்னா வேலைக்கு ஆகாது ஸோ நான் அப்போ என்ன பண்ணனாக்கா இல்லை நம்ம பட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம செம்மையா படிக்கணும் சிவில் ஜிஎஸ் ஃபீல்டு எல்லாத்தையும் வந்து கரைச்சி கொடுத்துடணும் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக எஃபர்ட் உட்காரேன் ஸோ நோட்ஸ் எடுத்து ரிவிஷன் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டியூட்டில் அந்த ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் படிக்கணுமோ அதெல்லாம் படிக்கிறேன் ரொம்ப டெப்தாக படிக்கல அதுதான் ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் டெப்த் டெப் டெப்னு டெப்த்துக்குள்ளே போயிடுவீங்க டெப்தாக படிக்கக்கூடாது எந்த கான்செப்ட் டெப்தாக படிக்கணுமோ அதை டெப்தாக படிக்கணும் ஏதோ ஃபார்முலா வேஸ்ட் போதும் இந்த லெவலுக்கு படித்தா போதுமோ அதை அந்த அளவுக்கு படித்தா போதும் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக கிளாஸ் படிக்கும் போது சாரே சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப நல்லா யோசிக்க தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் சிவில்லாம் டீட்டெயிலாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது எனக்கு ஒரு ஃப்ளோ திருப்பி பிடிக்கிறதுக்கு சிவில்லாம் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ஜிஎஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் படித்து முடிக்கலாம் டூ மந்த்ஸில் எக்ஸாம் வருது ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் வேறு லெவல் கான்ஃபிடென்ஸாக எக்ஸாம் எழுதுகிறேன் ஏஐ எக்ஸாம் வந்துடுச்சு எனக்கு ரிட்டர்ன்லேயே ஸ்கோர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டினா ஒரு நல்ல ஸ்கோர் அதிலே நான் டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் வந்துட்டேன்ற மாதிரி ஸோ பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் என்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்மளை யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கிளியர் பண்ணிவிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரமான கான்ஃபிடன்ஸ் ஏன்னா இன்டர்வியூவில் சும்மா போய் உட்காந்து கொட்டை விட்டுட்டு வந்தால் கூட ஃபார்ட்டி செவன் மார்க்ஸ் போட்டுருவாங்க ஸோ எப்படியும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஓகே இதுக்கப்புறம் இதுக்கு எக்ஸாம் எழுதிட்டு விட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு ஏ எக்ஸாம் எழுத அடுத்த நாள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் அவன் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் எதுக்கு ஃபில் பண்ணணும் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணுறத விட்டுட்டேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது இன்டர்வியூலாம் முடியுது இன்டர்வியூவில் ஒரு பெரிய பிளண்ட் இன்டர்வியூ வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா சூப்பர் குட்டாக பண்ணியிருந்தேன் எல்லாருமே பதினஞ்சு நிமிஷம் இன்டர்வியூ நடக்குனா எனக்கு நாற்பது நிமிஷம் இன்டர்வியூ நடந்துச்சு ஸோ அவங்களும் கேட்குறவங்களுக்கும் ஜாலியாக இருந்துச்சு ஆன்சர் பண்ணுற எனக்கும் செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு அப்படி தான் போச்சு பட் ஆனால் ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு மிஸ்டேக் ஒரு பிளண்டர் பண்ணும் ஸோ இன்டர்வியூக்குன்னு நான் ஒரு நாள் தனியாக வரப்போ நான் உங்ககிட்ட அதை பற்றி பேசுகிறேன் ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து டெக்னிக்கலாக எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றத பார்க்க மாட்டாங்க பிஹேவியரும் பார்ப்பாங்க நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அந்த டைமில் யோசிக்கிறது கூட அவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்குன்றது எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சு ஸோ இன்டர்வியூவோட ரிசல்ட் வருது அதை பார்த்தா மூவாயிரம் பேரில் கட மூணு பேருக்கு மட்டும் தான் எனக்கு கொடுத்த மார்க் போட்டிருந்தாங்க தேர்ட்டி செவன் சம்திங் வந்துருச்சு ஸோ ஃபைனல் கட் ஆஃப் எனக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆஃப் மிஸ் ஆகுது ஸோ இது தான் நம்பி இருந்த ஆக்சுவலாக இது ஒரு பெரிய ஃபெயிலியர் என் லைஃப்பில் கேட் எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆனது கூட எனக்கு பெருசாக தெரியல ஆனால் இது ஒரு பெரிய ஃபெயில் பிகாஸ் இந்த ஃபெயிலர் இருக்குது ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று நானே காரணம் என்னென்னா கொஞ்சம் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆகிட்டோமோ இன்டர்வியூவில் நல்லா பண்ணும் கொஞ்சம் கேரக்டரும் கொஞ்சம் ஹம்பிளாக வச்சுருக்கலாமோ கொஞ்சம் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசாமல் அவங்க மேபி அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க போல் கான்ஃபிடென்ஸாக பே கா பேசாமல் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ளோவில் பேசிட்டு அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னாக்கா நான் பிரேக் ஆனது காரணம் வேறு எதுவுமே என் கையில் இல்லை எந்த அப்ளிகேஷனுமே இல்லை அந்த டைமில் நிறைய எக்ஸாம் வந்துருந்துச்சு எதுவுமே நான் அப்ளை பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் ஸோ ரொம்ப பெரிய ஒரு ஏமாற்றமாக இருந்துச்சு எனக்கு என்னடா இதுவும் கிடைக்காம மற்ற எக்ஸாமும் எதுவுமே இல்லை என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பட் ஆனால் ரொம்ப யோசிச்சு ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஃபெயிலியர் ஆக்சுவலாக நான் எந்த ஃபெயிலியருக்குமே அழுதது இல்லை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம் இந்த டிஎன்பிஎஸ் எழுதுற கிரா கேப்லேயே நிறைய எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் ஆந்திர பிரதேஷோட ஏஇ ஸ்கொயர் வரைக்கும் போயிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்கோட ஏ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் இதெல்லாமே வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்எஸ்சி வந்து எயிட்டீனில் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மிஸ் ஆச்சு சும்மா ஒரு அட்டம் கொடுத்ததான் மெயின் டார்கெட் வந்து ஏஇ அண்ட் எஸ்எஸ்சி ஜெயி தான் இருந்துச்சு பட் எல்லா எக்ஸாமே கொடுப்பேன் உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் அதுவும் நீங்கள் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐக்கு படிக்கிறீங்கன்னா கூட எல்லா எக்ஸாமையும் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும் பிகாஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து அதை கிளியர் பண்ணுறோம் கிளியர் பண்ணலன்றது விஷயம் கிடையாது நான் ஒரு ஒரு எக்ஸ் இது வரைக்கும் ஒரு முப்பது எக்ஸாம் நான் எழுதியிருக்கேன் முப்பது எக்ஸாம
இப்போ வந்து முடிவு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நைட்டு ஒரு பத்து மணி இருக்கும் நான் யோசிக்கிறேன் கடைசியாக ஒரு வாட்டி யோசிச்சுப்போம் இந்த நம்ம வந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்கலாமா இல்லாட்டி வந்து பழைய வழிக்கு ஐடிக்கே போயிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப தான் சரி ஏதாச்சும் நமக்கே தெரியாமல் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோமான்னு செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தாக்கா லக்கிலி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட் எனக்கு உண்மை கரெக்டாக கூட தெரியாது உண்மையாலே ஃபில் ஆகிருக்கா என்னென்னு தெரியாது ஏன்னா ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஹில் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இருந்துச்சு பட் அது பேமெண்ட் பண்ணணான்னு கூட தெரியாது ஸோ அட்மிட் கார்டு வர வரைக்கும் எனக்கு அந்த எக்ஸாம் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன்னே தெரியாது பட் ஓரளவுக்கு சரி பண்ணியிருப்போமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டில் பார்க்குறேன் எஸ்எஸ்சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இருக்குது எப்படா எக்ஸாம்னு பார்த்தாக்கா நான் ஜான்வரியில் இருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜான்வரியில் இருக்க மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருபத்தி மூணாம் தேதி எக்ஸாம் இருக்குது மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சம்திங் எக்ஸாம் இருக்குது டூ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு படித்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆறு ஏழு மாதம் ஆகிடுச்சு கையில் ஒரு பதிமூணு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அது போக எஸ்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிகே ரீசனிங் வேறு லெவலில் படிக்கணும் ஏன்னா பிகாஸ் ஹை ஹை லெவல் காம்படிஷன் அதில் பார்த்தோம்னா ஃபுல் இந்தியாவிலேருந்து வர போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் எதுவுமே நெக் இக்னோர் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டு மாதம் டைம் இருக்குது பதிமூணு சப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜியோகிரஃபி கரண்ட் அஃபேர் எல்லாமே இருக்குது ரீசனிங் வேறு பத்தாதுக்கு ரீசனிங்லாம் டைமிங்கில் சால்வ் பண்ணணும் சும்மா நம்ம எல்லாமே ஈஸியாக இருக்குன்னா ஒன் ஹவருக்கு அந்த ஐம்பது கொஸ்டின் போட முடியாது நாற்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ள ஐம்பது கொஸ்டின் போடணும் ஸோ ஒரே ஒரு நாள் உட்காந்தேன் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணால் ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறோன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ நான் இந்த வாட்டி வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் வந்திருக்கேன் ஒரு அடிப்பட்ட சிங்கம் மாதிரி தான் ஸோ இந்த ரிசர்வேஷன் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு நம்பிக்கை போயிடுச்சு என்னடா இது இவ்வளோ போஸ்ட் வந்துச்சு அப்படியுமே கிளியர் பண்ணலையா அப்படின்ட்டு இந்த வாட்டி என் மைண்டில் இருந்துலாம் ஒன்றே ஒன்று தான் அடித்தோம்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க்கில் வரணும் அவ்வளோதான் அது ஒன்று தான் என் இன்டென்ஷனாக இருந்துச்சு இந்த எக்ஸாம் நான் எப்படி படிக்க போகிறேன்னா என் பேர் டாப் டென்னில் வரணும் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வரணும் அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் ஃபஸ்ட் டே வந்துடுச்சு ஏன்னா கடைசி எக்ஸாம் இதுக்கப்புறம் நான் தொட்டில் இந்த ஃபீல்டை ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்துட்டேன் ஸோ கடைசியாக நம்ம பண்ணும்போது பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது ஸோ ஒரு வெறி வருது ஸோ நம்ம வீடு வந்து நிலமை சரியில்லை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக மாற்றுறேன் இந்த கஷ்டம் எல்லாத்தையுமே ஒரு மோட்டிவேஷனாக மாற்றுறேன் ஸோ அப்போ யோசிக்கிறேன் சரி ஓகே டூ மந்த்ஸ் டைம் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா அதே தான் ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி செஞ்சும் கிடையாது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நான் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்ணணும் அதே தான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ண கொஞ்சம் லைட் மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் ஏன்னா இங்கே ரீசனிங் இருக்குது ஸோ டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் ரீசனிங்கு ஒன் ஹவர் கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி கேக்கு மீதி இருக்க ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் சிவிலுக்கு டெய்லி இதே ஓடிட்டு இருக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஓடிட்டு இருக்கு அது ஒரு விஷயம் ஒரு நாள் படிச்சுட்டு ரெண்டு நாள் பிரேக் எடுத்துற அப்படியும் இல்லை ஒரு நாள் படிக்கிறோம்னா கண்டினியூவஸாக படிச்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்து கையில் வருது ஸோ அப்போ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் எக்ஸாம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வரதான் இப்போ மார்ச் டுவெண்ட்டி இல்லை மார்ச் ஃபிஃப்டின் குள்ளே நான் ஃபுல் சிலபஸை முடிச்சு எக்ஸாம் ரெடியாக இருக்கணும் அதுதான் என் மெயின் டார்கெட் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறனால என்ன இரு என்ன ஒரு யூஸ்னாக்கா நம்ம டெய்லி எவ்வளோ படிக்கணுன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ என் என் கையில் நியர்லி ஒரு டூ மந்த்ஸ் இருந்துச்சு டூ மந்த்ஸை நான் எவ்வளோ விஷயங்கள் படிக்கணும் அப்போ இந்த மாதம் நான் எவ்வளோ படிக்கணும் இந்த மாதம் நான் எவ்வளோ படிக்கணும்னா இந்த வாரம் எவ்வளோ படிக்கணும் இன்றைக்கி நான் எவ்வளோ படிக்கணும் இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் விஷயம் ஒரு எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணோம்னா இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே எந்த எக்ஸாம் வேணால் கிளியர் பண்ணிடுவீங்க ஸோ ஒன்ஸ் எனக்கு இது தெரிஞ்சு அப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா உட்காந்து ஸ்ட்ராட்டஜி டைம் டேபிள் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் டைம் டேபிள் தான் டைம் டேபிள் நான் அடுத்த நாள் என்ன படிக்க போகிறேன் பன்னெண்டு மணிக்கு என்ன டாபிக் படிப்பேன் மூணு மணிக்கு என்ன டாபிக் படிப்பேன் ஆறு மணிக்கு என்ன டாபிக் படிப்பேன் இந்த லெவலில் நம்மளால் டைம் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இது எப்போனா நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணாதான் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போடணும் டூ மந்த்ஸில் இவ்வளோ லெசன்ஸ் இருக்குது ஒன் மந்த்தில் நான் இவ்வளோ முடிப்பேன் அடுத்த மாதம் இவ்வளோ முடிப்பேன் இந்த மாதம் நான் இவ்வளோ முடிக்கணும்னாக்கா இந்த வாரம் நான் இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த வாரம் இதெல்லாம் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு நான் இத்தனை லெசன் படிக்கணும் இத்தனை நிமிஷ
மதிய நேரத்துலலாம் ரொம்ப முக்கியமான सब्जेक्ट्स ஆர்கோ इरिगेशन இந்த தியரிட்டிக்கல அந்த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி सब्जेक्ट्स தான் மதிய நேரத்துல படிப்போம் சோ அப்ப கொஞ்சம் நமக்கு வந்து அந்த பிரஷர் தெரியாது படிக்கிற பிரஷர் தெரியாது சோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட எல்லா விஷயத்தையும் அனலிசிஸ் பண்ணனும் நம்ம எப்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம் எப்ப வீக்கா இருப்போம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கப்ப என்ன सब्जेक्ट வீக்கா இருக்கப்ப என்ன सब्जेक्ट இந்த மாதிரி விஷயத்தலாம் அனலிசிஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணனும் ஏனா மறந்துறோம் ஏனா இன்னைக்கு இருக்க மோட்டிவேஷன் நாளைக்கு கண்டிப்பா இருக்காது சோ இன்னைக்கு நீங்க இந்த இது பாக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் நாளைக்கே தூங்கி எஞ்சிங்னா எல்லா மோட்டிவேஷனும் ஃபுல்லா போய்டும் நான் வந்தானே டவுட் ஆயிடும் சோ வந்து முக்கியமா இத ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் தோன்றறப்ப அத ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் நான் அப்படி என் டைரி யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்ப அந்த டைரில வந்து டீடைலா எழுதி இருப்பேன் ஓகே இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் யோசிச்சு வச்சேன் இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே டைரில இருக்கு அக்டோபர்ல நான் இதெல்லாம் முடிக்கணும் செப்டம்பர்ல இதெல்லாம் முடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபுல் டீடைலுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி வெச்சிட்டீங்கன்னா அப்ப நீங்க ஒருவேளை லோவா ஃபீல் பண்றப்ப எல்லாம் நீங்க அத திருப்பி பாக்கும்போது உங்களுக்கு தோணும் ஆமா நம்ம இதுதான் இதுதான் நம்ம டார்கெட் நம்ம இங்க தான் வரணும் இப்படி இருந்தோம்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது சோ இதுக்கேத்தமா நம்ம வந்து பாத்த வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு போனோம் ஒரு கிளியர் கட் ஆன ஒரு பாத் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ அப்படி ஆரம்பிச்சேன் சோ நான் நினைச்ச மாதிரியே வந்து எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு பிளான்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு சோ எக்ஸாம்க்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி ரெடி ஆயிட்ட எக்ஸாம் ரெடி ஆயிட்ட இப்பே எக்ஸாம் வெயிடா எழுத போறேன்ற மாதிரி ஒரு கான்பிடன்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டினியூஸா டெஸ்ட் சீரீஸ் நிறைய எப்படின்னா நான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மட்டுமே மினிமம் ஒரு முப்பது டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபுல் டெஸ்ட் எடுத்திருப்பேன் ஸோ கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் தயங்கவே இல்லை இந்த வாட்டி அதுதான் என்னோட மெயின் சக்ஸஸ்க்கு மெயின் காரணமே அதுதான் நான் செவன்டீனில் பண்ண மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா ப்ராக்டிஸே பண்ண மாட்டேன் செவன்டீனில் வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் படிப்பேன் பயங்கரமாக படிப்பேன் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே மைண்டில் இருக்கும் யாராச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னால் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு ஆனால் ப்ராக்டிஸே பண்ண மாட்டேன் சுத்தமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் இந்த வாட்டி நான் சேஞ்ச் பண்ணது அதுதான் ஒரு நாளைக்கு அறநூறு கொஷின் சால்வ் பண்ணுவேன் லிட்ரலாக அறநூறு கொஷின் ஸோ எங்கெல்லாம் கொஸ்டின் கிடைக்குமோ பார்த்துட்டே இருப்பேன் எங்கேயாச்சும் பிடிஎஃப் கிடைக்கதா எடுத்து அப்படியே அது தனி ஒரு ஃபைலில் போட்டு வச்சுக்கிறது எங்கேயாச்சும் புக் கிடைக்கிறா அந்த புக் எடுத்து வாங்கி வச்சுக்கிறது ஸோ ஒரு நாளைக்கு அறநூறு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் ஜி ஜிஎஸ்ல மட்டும் ஒரு இரநூறு கொஸ்டின் டெய்லி பிளஸ் சிவில் ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் நாலு சப்ஜெக்ட் நான் பிரிச்சுப்பேன் டெய்லி ஃபோர் ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரி நான் ஸ்கெடியூல் போட்டு வச்சிருப்பேன் ஸோ ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் அது கூடவே ரிவிஷன் நடக்கும் ரீசனிங்கான ப்ராக்டிஸ் நடக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு இதுவில் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு வேலை கொஸ்டின்ஸ் தான் முடிஞ்சிச்சா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் அந்த அதே கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுவேன் எந்த புக்கை நான் ஃபஸ்ட்டு படிச்சா அந்த புக்கில் திருப்பி ஆரம்பிப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி போச்சு நான் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டேன் ஓகே இந்த எக்ஸாம் நம்ம எழுத போகிறோம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கல எதுவும் பார்க்கல பட் என்னோட ப்ராக்டிஸ் என்னோட அனாலிசிஸ் இதெல்லாமே வச்சு கொஸ்டினை பார்க்கறதுக்குமே ஒரு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதுமே எனக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸாம் நான் போவேன் ஒரு நூற்றி நாற்பது மார்க் எனக்கு வந்துடும் ஒரு நூற்றி எண்பது கொஸ்டின் கிட்ட அட்டன் பண்ணுவேன் நூற்றி எழுபது கொஸ்டின் கிட்ட அட்டன் பண்ணுவேன் மினிமம் நூற்றி நாற்பது மார்க் வந்துடும் அது டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை பட் என்னோட ப்ரீவியஸ் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்ச் மாதம் எக்ஸாம் நடக்க வேண்டியது கொரோனா என்ட்ரி கொடுக்குது எக்ஸாம் நடக்கல ஒரு மூணு மாதம் அப்படியே தள்ளி போகுது எக்ஸாம் ஸோ அதையும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிட்டேனாக்கா இந்த எக்ஸாம் நம்ம எப்படியே கிளியர் பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்த மெயின் ஸ்டே இருக்கு எல்லாருமே வந்து ப்ரிலியம்ஸ் 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 படிக்கும் போது அதை மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க மெயின்ஸை பார்த்து எவ்வளோ யோசிக்க மாட்டாங்க ஒரு எக்ஸாம் நம்ம எழுத போகிறோம்னா அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் எழுதுறோம் ஸோ இப்போ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் மெயின்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா ரைட் ஓரளவுக்கு ப்ரிலியம்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டு இருக்கு கூடவே சேர்ந்து நம்ம ஏன் மெயின்ஸுக்கும் இப்போ ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது அப்போ நான் ஆரம்பிக்கிறப்ப நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கூட படிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க இப்போ எதுக்கு நான் மெயின்ஸ் நான் படிக்கிறேன் வேஸ்ட் படிக்காது அப்படின்னா இல்லைன்னா நான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் அட்லீஸ்ட் ப்ரிலியம்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்குள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபுல்லாக முடிச்சு வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் நான் வந்து மெயின்ஸ்க்கும் ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதே மாதிரி ஒர்
ஜஸ்ட் நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாமுக்கு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறத பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் அதே மாதிரி அது நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லையா இது வீக்காக ஸோ ஒரு ஒரு காலம் ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ராங் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வீக் சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வரும் வீக் சப்ஜெக்டில் எதெல்லாம் நம்ம கான்ஃபிடென்ட் இல்லையோ அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் ஸோ இப்போ நம்ம டார்கெட் என்ன வரணும்னா இந்த வீக் சப்ஜெக்ட்லேருந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி ஸ்ட்ராங்கில் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் ஜோனில் போடணும் அதுதான் நம்ம டார்கெட்டாக இருக்கும் நான் அப்படி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஜோனில் போ போட்டு வரப்போ எனக்கு ஆக்சுவலாக வீக்கில் பார்த்தா சர்வே வீக்கில் இருந்துச்சு ஃப்ளூயிட்ஸ் வீக்கில் இருந்துச்சு இரிகேஷன் வீக்கில் இருந்துச்சு அண்ட் ஸ்டீல் வீக்கில் இருந்துச்சு வீக்லேயே ஒரு ஆறு சப்ஜெக்ட் ஏழு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கில் ஒரு நாலஞ்சு சப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு நாலு மாதம் ஆறு மாதம் ப்ரிப்பரேஷனில் ஸ்ட்ராங்லேருந்து போட்டுகிட்டே வந்தேன் ஸோ அதில் கடைசியாக மிஸ் ஆனது இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிக் மெஷின் மட்டும் தான் ஸோ மற்றபடி மீது எல்லாமே நான் ப்ரிப்பேர் ஆன மொத்த சப்ஜெக்டுமே எப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஜோனில் வச்சுருக்கோன்னா அதுக்கு அது உண்மையாலே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நமக்கு இப்போ சாயில் நான் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொன்னால் சாயில்லேருந்து ஒரு டஃபஸ்ட் கொஷின் வந்தால் கூட நான் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ என் லாஜிக்காக அதான் இருந்துச்சு இப்போ நான் ஸ்ட்ரக்சரில் கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் பண்ணிட்டேன் பட் ஆனால் என்னோட இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ஆல் தோ ஸ்ட்ரக்சரை மிஸ் பண்ணுறோம் மேபி நிறைய பேர் ஸ்ட்ரக்சர் படித்தவங்க அதை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடும் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் நினச்சி ஈஸி கொஷின்ஸாக வரும் டைரெக்ட் கொஷின்ஸாக வரும் ஸோ நம்ம இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க போகிறோம் அந்த ரிஸ்க்கு ஈக்வேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ட்ராங் ஜோன் என்னோட சாயில் சாயிலில் கஷ்டமான கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் நான் சாயிலில் அந்த கஷ்டமான கொஷின் கேட்டால் கூட எழுதுறதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் அதுதான் நான் அடுத்த ரிஸ்க் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசை மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோடய ஸ்ட்ராங் ஜோனை ஸ்ட்ராங்காக மாற்றணும் இதில் டஃபஸ்ட் கொஷின் கேட்டால் கூட நான் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தாராளமாக நெக்லெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி உங்களால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணாலும் தப்பே கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எனக்கு ஒரு செகண்ட் ஸோ எல்லாமே வந்து இப்படி தான் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக படிச்சுட்டு ப்ராப்பராக நீங்கள் கைடன்ஸோட சாரோட கைடன்ஸ் தான் வந்து மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் இந்த இடத்த நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் பேசிக்காக அவ்வளோ தான் நான் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி வேறு மாதிரி இருந்தேன் என்னோடய டேர்னிங் பாயிண்ட் ஏன் சொன்னால் நான் இந்த இடத்துக்குள்ளே வராமல் இருந்திருந்தேன்னா மேபி நான் வேறு மாதிரி போயிருப்பேன் எனக்கு அரியர்ஸ் இருந்துச்சு எனக்கு டோட்டலாக காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் என்னென்னு தெரியாமல் இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருந்தேன் ஒரு வேலை நான் இதுக்குள்ளே வராமல் இருந்திருந்தேன்னா மேபி நான் இன்றைக்கி இந்த லெவலில் உங்கள் முன்னாடி பேசியிருக்க சான்ஸே கிடையாது சான்ஸே கிடையாது நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்தேன் பட் இந்த இடத்த வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்தோட ஒர்த்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் சாரோட டீச்சிங் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கல அவர் டீச் பண்ணுறதை பார்த்து நானும் டீச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கி எனக்குன்ற ஒரு ஆப் எனக்குன்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் எனக்குன்ற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாமே இருக்குது நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமோ அதை கற்றுக்கணும் பேசிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் இங்கே உட்காரும்போது சாரோட டீச்சிங் மேலே எந்த அளவுக்கு இது கொடுக்குறீங்க கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி லைஃபை பற்றி கற்றுக்கோங்க எல்லோரையும் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க நம்ம கூட இருக்கவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிறது எல்லா விஷயத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணணும் அதுதான் இந்த இடத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு எல்லா ரிசோர்ஸும் இங்கே இருக்கு ஜஸ்ட் டவுட்ஸ் நீங்க தாராளமா கேட்கல இதெல்லாம் நீங்க வெளியே வந்தீங்கன்னா கேட்க முடியாது ஸோ இங்க இருக்க வரைக்கும் பெஸ்டா யூஸ் பண்ணுங்க ரெகுலரா வாங்க கிளாஸ் புரியுது புரியல உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு இல்ல அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க டெடிக்கேஷன் மட்டும் காமிங்க டெய்லி கிளாஸஸ் ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணுங்க டெய்லி நோட்ஸை கரெக்டாக இருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நாள் எல்லாமே உங்களுக்கு கையில் வரும் சரியா ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலையப்பட தேவையில்ல பட் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஃப்ரெண்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐ இருக்கு ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐ மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மாதம் மோர் தென் என் ஆஃப் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐக்காக ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக யோசிங்க நீங்கள் என்ன எல்லாரோட ஸ்ட்ராட்டஜியும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி வேறு மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களை அனாலிசிஸ் பண்ணணும் ஸ்ட்ராட்டஜி போகிறதுக்கு மேலே உங்களை நீங்கள் அனாலிசிஸ
பட் ஏஐ லெவலுக்கு இப்போ யோசிங்க ஏஐக்கு என்ன கொஷின்ஸ் எப்படி வந்து ஜிஎஸ் படிக்கிறது அதை என்ன மாதிரி படிக்கிறது எவ்வளோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறது சரோட கைடன்ஸ் ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டைம் டேபிள் எனக்கு இந்த விஷயம்லாம் அவங்க தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பேசிக்கலாம் டைம் டேபிள் போடணும் காலையில் வந்து ஏஞ்சிக்கணும் இந்த விஷயம்லாம் வந்து அவங்க சொல்கிறது தான் ஒரு முந்நூறு பேர் இருக்கவங்க ஒரு கிளாஸில் வந்து அவங்க அப்படி சொல்கிறப்போ ஒரு பத்து பேர் கூட அதை எடுத்துக்க மாட்டேன் எடுத்துக்கிட்டேன் பத்து பேர் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க மீதி யாருமே எடுத்துக்கலாம் அந்த பத்து பேரில் நானும் ஒருத்தனாக இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இங்கே கொடுக்குற கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க டக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து விடுவார் ஸ்ட்ராங் ஜோன் வீக் ஜோன் சொன்ன பார்த்தீங்களா அது அவங்களாம் எடுத்து கொடுத்த பாயிண்ட் தான் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க டக்குன்னு ஒரு ஒரு இன்டர்ன் ஒரு டக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸை பிரிக்கணும் ஸ்ட்ராங் ஜோன்னு பிரிங்க வீக் ஜோன்னு பிரிங்க லாஸ்ட் பேஜில் எழுதி வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது யாருமே பண்ணலை என்னோட செட்டில் வந்து ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மெம்பர் தான் அதை பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சார் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கிளாஸஸை தாண்டி அவங்க காட்டுற பாத் பாத்தை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் பேசிக்கலாக அவ்வளோதான் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஒருத்தங்க வந்து நமக்கு வழி மட்டும் தான் காமிக்க முடியும் தம்பி நீ இப்படி போப்பா இப்படி போனீங்கன்னா உனக்கு வந்து அந்த இடம் கிடச்சிரும் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் யாருமே நம்ம கூடவே வர மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த இடம் உங்களுக்கு இந்த இடம் உங்களுக்கு அதை தான் பண்ண போகுது பேசிக்கலாக அவங்க அவங்க கூட வந்து உங்கள் வீட்டில் உட்காந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறதில்ல உங்கள் கையை பிடிச்சி உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரியஸ் எடுக்க வைக்க போகிறது அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல தம்பி நீங்கள் வாங்கப்பா இவ்வளோ இருக்குது இங்கே இப்படி போங்க இதை படிங்க அப்படி படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் பேசிக்கலாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட சக்ஸஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் டீச்சர் டீ டீச்சரோட இது இருக்கும் எஃபர்ட் இருக்கும் மீதி எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அதை எவ்வளோ இதுவாக எடுத்துக்கிறாங்க சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்தோட ஒர்த்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டைம் உங்களுக்கு போச்சுனா திருப்பி கிடைக்காது அதுவும் திருப்பி சொல்லிக்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் ஃப்ரீயாக உட்காந்துருக்கீங்க படிக்கிறது உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த விஷயம்லாம் இருக்குது பட் நீங்கள் இது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நீங்கள் இங்கே இருக்க இந்த பா பாட்டை இந்த பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் பட்டிருக்கேன் லைக் எனக்கும் அந்த மாதிரி டைம் கிடச்சிச்சு பட் என்னால் அந்த அந்த டைம்குள்ளே பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதனால எனக்கு எவ்வளோ பெரிய கேப் கிடச்சதுன்றத வந்து நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அது திருப்பி நானாக இருக்கும் திருப்பி வந்துட்டேன் நிறைய பேரால் திருப்பி வரவும் முடியாமல் அப்படியே போனவங்களாக இருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்கள் கிடச்சிருக்க டைமை பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ காம்படிஷனை பார்த்து யோசிக்காதீங்க கட் அவுட் பார்த்து யோசிக்காதீங்க போஸ்ட்டை பார்த்து யோசிக்காதீங்க எவ்வளோ அதிகமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ கம்மியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ வந்து படிக்கிறீங்களோ அது மட்டும்தான் எக்ஸாம் ஹாலில் பேச போகுது மற்றபடி எத்தனை போஸ் ஒரு போஸ்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் மூணு போஸ்ட் தான் இருந்துச்சு ஆல் இண்டியா லெவல் எக்ஸாம் அது மூணே மூணு போஸ்ட் தான் இருந்துச்சு பட் அதில் என்னோட பேர் வந்துருந்துச்சு அப்போ வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த லெவல் கூட படிக்கல ஓரளவுக்கு தான் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்துச்சு ஸோ பேசிக்காக போஸ்ட்டை பற்றியோ நிறைய இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அதை பற்றி யோசிக்க யோசிக்காதீங்க நான் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வரணும் நான் ஸ்டேட் ரேங்க் வரணும் ஸ்டேட் ரேங்க் வரணும்னா எனக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர் வேணும் அந்த ஸ்கோர் வேணும்னா நான் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும் அந்த எஃபர்ட்டை போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கேட்கணும்னா இதை கேட்கலாம் ஏதாச்சும் ப்ரிப்ரேஷன் ரிலேட்டாக டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க சும்மா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் மோட்டிவேட்டிங்காக ஏதாச்சும் பேசணும் எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க யூடியூப்ல இருக்கவங்க சரி இங்கே இருக்கவங்க சரி கேன் கமெண்ட் ஆர் லைக் ஆஸ்க் யர் எனி திங் டு கோ நோ ஓகே ஸோ ஹோப் என்னவா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் வந்து ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் என்னடா இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுமே அவுட் புட்டே வர மாட்டேங்குது ஏன் டெஃபினட்டாக எனக்கும் அப்படியே வந்து வந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் கேட் எக்ஸாமுக்கு நான் படிக்கிறப்ப டெடிக்கேஷன் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்
நம்ம இப்போ யோசிக்கிறது ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கணும் படி 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 படிச்சுட்டே இரு ரிசல்ட் வருது வருது அது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் படிங்க ரிசல்ட்டை பார்த்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாதீங்க நீங்கள் போடுற எஃபர்ட்டை போடணும் முதல்ல எஃபர்ட்டே போடாமல் ரிசல்ட் பார்த்து யோசிக்கிறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃபர்ட்டை போடுங்க ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எவ்வளோ போட்டிங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசல்ட் வரப்போகுது ஸோ அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ நீங்கள் இங்கே டெஸ்ட் எடுக்கிறது இதெல்லாம் வச்சு அனாலிசிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நீங்கள் எடுக்கிற இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்க டெஸ்ட் சீரீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் டெஸ்ட் சீரீஸ் வாங்கி எடுக்கிறதா சரி அதில் வர மார்க்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபைனல் மார்க்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக அது வந்து அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்கவே கூடாது நீங்கள் எடுக்கிற டெஸ்ட்டில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்க எவ்வளோ கொஷின் தப்பாக இருக்கு அக்யூரசி என்ன இதுக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்களா கண்டி நீங்கள் எடுக்கிற டெஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு ஒரு கொஷின்ஸும் வரப்போகிறது கிடையாது வந்தாலும் நீங்கள் அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் எடுக்காதீங்க லைக் இதில் இருந்து வர இதை ஒரு நூறு கொஷின் படிச்சோம்னா இல்லை ஐம்பது கொஷின் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சி படிக்காதீங்க அப்படின்னு நினச்சி எழுதாதீங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கிறது ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் மைண்ட் செட்டு என்னோட அக்யூரசி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அவ்வளோதான் ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயம் அவ்வளோதான் இத்தனை கொஷின் எழுதுறேன்னா நான் போன டெஸ்ட் எடுத்தப்ப ஒரு பத்து கொஷின் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இந்த டெஸ்ட் எடுத்தப்ப நான் ஒம்பது கொஷின் தான் தப்பு பண்ணணும் பதினோரு கொஷின் பன்னெண்டு கொஸ்டின் அது ஆடக்கூடாது ஸோ அப்படி நம்ம வந்து டெஸ்ட் சீரீஸை பார்க்கணும் மற்றபடி வந்து அதில் வர மார்க்கோ அதில் வர ரேங்க்கையோ வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் தான் அப்படி வர அப்படி பார்த்தா நான் இன்ஸ்டியூட்டில் கடைசி ரேங்க் எனக்கு தான் வரும் ஒரு முந்நூறு பேர் எழுதுறாங்க அந்த டெஸ்ட்னாக்க எனக்கு இரநூத்தி ஐம்பதாவது ரேங்க் எனக்கு வந்துச்சு ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு என் கூட உட்காந்த பசங்களாம் டாப் ரேங்கர்ஸாகவே இருப்பாங்க இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்க தான் வந்து இந்த ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்கும் அவங்க சொன்ன இல்லை கொஸ்டின் அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காம்பரேட்டிவ்லேருந்து எங்கேயோ தூரமாக போயிட்டாங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிஸாக போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்களாம் வந்து எதுக்கு இருந்தாங்க நம்மளை வந்து டீமோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக இருந்தாங்களா கிளாஸ் அப்படின்லாம் தோணி இருக்கு ஸோ பேசிக்கலாம் நம்ம யார் வந்து விட்டு கொடுக்காம போராடுறாங்கன்றது மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அன்றைக்கி அவங்க இங்கே வந்து நல்ல டெஸ்ட்டில் ரேங்கில் எடுத்தாங்க என்ன யூஸ் இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யாருமே வந்து இப்போ என் கூட நிற்கலை லைக் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு வந்து இன்றைக்கி ரோல் மாடல் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வருதுன்னா டெடிக்கேஷன் மட்டும் தான் ஸோ நீங்கள் மார்க்கை பார்த்தோ இல்லை நம்மளோட ப்ராக்ரஸை பார்த்தோலாம் நீங்கள் தயங்கவே கூடாது நம்ம போடுற டெடிகேஷனை போட்டுட்டே இருக்கணும் நம்ம டெடிகேஷனோட கிராஃப் டவுன் ஆகக்கூடாது அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகணும் அந்த மாதிரி உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் வச்சுக்கோங்க அதுவே மோர் தான் எம்சிக்யூ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டுவலாக நம்ம கிளியராக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட பேஸை வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நான் எல்லாமே படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சில சிலபஸ் கவரேஜ் இருக்குனா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆச்சு டெஸ்ட் சீரீஸ் அந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணுறதுமோ ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆச்சும் நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணியிருக்க மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா எம்சிக்யூஸ் அட்டன் பண்ணுறப்ப வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னா அந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் சார் கொடுக்குற அந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் ப்ராக்டிஸ் செட் அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க நான் எப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ப்ராக்டிஸ் எப்படி தான் பண்ணேன் நான் ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் சப்ஜெக்ட் எடுத்துப்பேன் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு நாளைக்கு நூறு கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நூறு கொஷின் நூறு கொஷின் நூறு கொஷின் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணால் ஐம்பது ஐம்பது கொஷினாக நான் பிரிச்சுப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதி ஒரு ஐம்பது வரைக்கும் எழுதி வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸை படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கான ஆன்சர்ஸை போடுவேன் போட்டுட்டு அந்த ஐம்பது கொஷின் மட்டும் எவால்வேட் பண்ணி பார்ப்பேன் எவால்வேட் பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளோ கொஷின் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ கொஷின் தப்பாக இருக்குது ஏன் தப்பாக இருக்குது அது முக்கியம் நம்ம விடுற கொஷினை விட நம்ம தப்பு பண்ணுற கொஷினில் தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அக்யூரசி அங்கே தான் இருக்குது நமக்கு ஏன்னா நம்ம ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ணி அது தப்பாகுதுனாக்கா அந்த அட்டன் பண்ணுற கொஷினோட லாஜிக் நமக்கு தெரியும் அந்த கொஷின் எப்படி அட்டன் பண்ணுன்றது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அது தப்பாக இருக்குன்னா அப்போ அந்த கான்செப்ட் எங்கேயோ நம்ம மிஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அந்த தப்பு பண்ணுற கொஷின்ஸை மட்டும் த
பேப்பர் வந்து மெயின்ஸ் பேப்பரில் வந்து எப்படி அது கண்டென்ட் எப்படி எழுதுறது ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருக்கணுமா அந்த மாதிரி மீன் பண்ணுறீங்களா லைக் பார்த்தா பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லை வந்து நிறைய எழுதுறத பார்த்தி எனக்கு புரியல என்ன கேட்க வரீங்கன்ட்டு சரியா அது கொஸ்டின் படித்தால் நமக்கு தெரிஞ்சிருவேன் கொஸ்டினில் வந்து டிசைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம டிசைன் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஆப்வியஸாக மெயின்ஸோட எஸ்எஸ்சி மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொஸ்டின் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் ரொம்ப ஐஏஎஸ் லெவல் கொஸ்டின் மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஸ்லாபாக ஸ்லாபுக்கு தான் டைமென்ஷன் இதை டிசைன் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச கொஸ்டின் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்கூடல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனோ அதெல்லாம் ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர் டிசைன் போட்டுட்டு டைமிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மெயின்ஸ்க்கு அவ்வளோதான் ஸோ மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வந்து டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணும் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம் அது ஸோ வந்து அதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் டிசைன்லாம் எடுத்தோம்னா ஒரு டிசைன் சும்மா போட்டோம்னாலே ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் ஸோ இருக்கிறதே ரெண்டு அவர் தான் மொத்தம் ஒரு ஏழு எட்டு கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட நம்ம அட்டன் பண்ணணும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பெட் பண்ணிடுறது ஸோ வந்து மெயின் சப்போர்ட் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக யோசிக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்ன தான் டிசைன் ப்ராப்ளம் கேட்டாலுமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் என்ன தான் டிசைன் ப்ராப்ளம் கேட்டாலுமே ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம இக்னோர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்மெண்ட் லென்த் அந்த மாதிரி விஷயம் தான் இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு தேவை அந்த பிரெத்து அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் விஷயம் லைக் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு ரெண்டு மூணு செக் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப டீட்டெயிலாகவும் எழுதக்கூடாது ஸோ அது நீங்கள் இது உங்களுக்கு எப்போ இது கிளியராக இருக்கும்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக எஸ்எஸ்சி மெயின்ஸோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் ஐஏஎஸோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் எடுத்து ரிப்பீட்டடாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ யூடியூப்பில் சௌமியான்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ வந்து ஜிஎஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தான்னு கேட்டிருந்தாங்களா சி டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐக்கு நான் வந்து டெசாக் இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு ஜிஎஸ் புக்கு என்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அந்த புக்கை வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக ரிவிஷன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கிளாஸஸும் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ப்ளஸ் அது ப்ளஸ் முக்கியமாக வந்து நான் ஜிஎஸ்க்கு வந்து சில புக்ஸ் வச்சுருந்தேன் நான் ஒரு மனோரமா புக் அப்படின்ட்டு ஜிஎஸ்க்கு அப்புறம் யூடியூப் சேனல்ஸை பேசிக்கலாம் நான் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கெலாம் வந்து யூடியூப் சேனல்ஸை ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ எனக்கு பேசிக்கலாம் கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹிந்தி நார்த் இந்தியன் சேனல்ஸ் ஒரு சில சேனல்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நம்ம மோஸ்ட்டாக அது தான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ ஜிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப டெப்த்தெல்லாம் படிக்கல என்சிஆர்டி புக்ஸ் தான் படித்தேன் நானும் என்சிஆர்டி ஸ்கூலில் தான் சிபிஎஸ்சி தான் படித்தேன் ஸோ என்கிட்ட என்சிஆர்டி புக்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ பேசிக்கலாக என்சிஆர்டி புக்ஸில் இருக்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் படித்தேன் ப்ளஸ் நான் டியூஷன்ஸாக எடுத்ததுனால எனக்கு அந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ப்ளஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி எல்லாமே என்சிஆர்டி புக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நான் படித்தேன் ப்ளஸ் கான்செப்ட்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கல லைக் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முடிச்சிட்டு ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளேயே சும்மா ஒரு என்னென்னா தெரிஞ்சால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஒரு மாதம் ஒதுக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் தான் பேசிக்கலாம் ஸோ பாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு ஒரு புக் ஒன்று இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த புக்கு வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் வாங்கிக்கோங்க இல்லாட்டி வந்து இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து ரிப்பீட்டடாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் ஸோ பேசிக்கலாம் வந்து நான் ரொம்ப கண்டென்ட் ரொம்ப உள்ள டெப்த்தில் குதிக்கல ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி அது மூலமாக வேறு கான்செப்ட்ஸை படிச்சுட்டு வந்தால் தான் ஜிஎஸோட ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கு அவ்வளோதான் வேற ஏதாச்சும் இருக்கா thank you dinesh thanks for coming here and uh, sharing the wonderful experience ye yeah, apni na make it so yes ye yeah, apni na நான் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி தான் சரி எப்போ இருந்தாலும் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு திரும்ப என்னென்னா ரீஹைட்ரேட் பண்ணி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா நான் சொன
டிஃப்ரெண்ட் டு அ பர்சன் டு பர்சன் ஓகே அதனால நான் முன்னாடி இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியுமே எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜியும் எடுத்துக்கோங்க த பாயிண்ட் இஸ் நெவர் எவர் கிவ் அப் அவ்வளோதான் அந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் நெவர் எவர் கிவ் அப் ஏன்னா நம்ம இது வரலன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போறீங்க டிஎன்பிசி படிக்கிறீங்க வரலன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போறீங்க விட்டுட்டு எங்க போறீங்க இதோட பெட்டரா எங்க போறீங்களா என்ன இதோட பெட்டரா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ஜாபுக்கு போறீங்களா தாராளமா போங்க நான் எதுவும் வேணான்னு சொல்லல இதோட பெட்டரா கேரியர் ப்ராக்ரஷன் இருக்குமா தாராளமா போங்க நான் வேற எதுவுமே சொல்லல பட் திரும்பி இதை விட்டுட்டு எங்க போறீங்க ஒரு சின்ன பிரைவேட் ஜாப்கோ ப்ராபப்ளி ஒரு டென் தௌசண்ட் பிப்டீன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி தான் போறீங்க அந்த மாதிரி போய் என்ன என்ன சாதிக்க போறீங்கன்னா எனக்கு புரியல ஸோ இதோட பெட்டரான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாக்குறீங்க அப்படின்னா தாராளமா போங்க உங்களுக்கு கேட் கிளியர் பண்ணிருக்கீங்க இதோட ஐடியில எம்மி கிடைக்குது நான் ஒரு எக்ஸ்போஷருக்காக போறேன் போங்க எஸ்எஸ்சி இன்னைக்கு கிளியர் பண்ண சப்போஸ் எனக்கு கிடைக்கல நான் ஐஎஸ் ட்ரை பண்ண போறேன் போங்க வென் யூ ட்ரை ஃபார் பெட்டர் திங்ஸ் ஆர் வென் யூ கோ ஃபார் பெட்டர் திங்ஸ் கண்டிப்பா நீங்களே உங்க லைஃபை திரும்பி பார்க்கும் போது நீங்க ஒரு கண்டென்டடா ஹாப்பியா இருப்பீங்க அதை விட்டுட்டு இன்னைக்கு வரல வரலன்னு நீங்க எல்லாரும் விட்டுட்டு விட்டுட்டு போறீங்கன்னா நாளைக்கு எதை எடுத்தாலும் இப்படிதான் நம்ம விட்டுட்டு போவோம் எந்த நீங்க ஃபீல்ட ஸ்விட்ச் பண்றேன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க இந்த ஃபீல்ட விட்டுட்டு வேற ஃபீல் போலான்னு நினைக்கிறீங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம்னா அதையும் நம்ம விட்டுட்டு அடுத்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எல்லாத்தையுமே ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரியே இருக்கும் அதனால டோன்ட் டூ தட் ஓகே ஸோ வரல அப்படின்னா அதை எப்படி வர வைக்கிறது அப்படிங்கிற வழியை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஸோ ஒரு இடத்த ரீச் ஆகிறதுக்கு நாலஞ்சு வழி எக்கச்சக்கமான வழிகள் இருக்கு ஓகே நீங்க சிம்பிளா நீங்க எடுத்து கூகுள் மேப்ஸ் போட்டீங்கனாலுமே ஒரே ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு அஞ்சு பாதை இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு எந்த பாதை ஷார்ட் கட்டோ அல்லது உங்களுக்கு எந்த பாதை பிடிச்சிருக்கோ உங்களுக்கு எது ஃபீஸிபிளோ அதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அல்டிமேட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகணும் ஸோ அதனால எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெவர் எவர் கிவ் அப் ஓகே இஃப் யூ ஆர் கிவிங் இட் அப் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அப் த ஹோல் ப்ராசஸ் ஐ ஆம் ஈவன் வித் ஐ ஆம் ஓகே வித் தட் பட் அச்சீவ் மோர் தேன் தட் இன்னைக்கு நீங்க இதை ஏஇ பெருசு நினைச்சு நீங்க வந்திருக்கீங்க டெஃபினட்டா இதோட ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு லைஃப்ல நீங்க அதை நோக்கி போங்க உங்களை யாருமே எதுவுமே சொல்ல போறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இது உங்களோட பேட்டர்ன் ஆயிரும் ஒரு விஷயத்த பண்ணுவீங்க பாதி தூரம் வந்து அட்டன் பண்ணுவீங்க பார்டர்ல போய் விட்டுருவீங்க திரும்பி அடுத்த விஷயத்துக்கு திரும்ப மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருவீங்க திரும்பி அதையும் போவீங்க பார்டர் வரைக்கும் போவீங்க விட்டுருவீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இன்னொன்று வெளியில இருந்துட்டு இதை ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதா நான் ஏஇக்கான கேண்டிடேட்டா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட முடியுமா இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கிற மேஜர் கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மேஜர் கொஸ்டின் ரெண்டு மாசம் தான் இருக்கு இந்த ரெண்டு மாசத்துல நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளியர் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கறது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெரிய கொஸ்டின் நீங்க சொல்லுங்க முடியுமா முடியுமா நீங்க முடியுமா முடியுமா ஃபைன் குட் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நம்பியிருக்கீங்க அதனால தான் நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் வந்து உட்காந்துருக்கீங்க இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் நிறைய பேர் முடியாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க ரெஃப்ரைன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு பை சான்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸே எடுத்துக்கிறேன் முடியலன்னே வச்சுப்போம் அவங்களால கிளியர் பண்ண முடியலை பட் ஜூன் இருபத்தாறு இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஒரு அறுபது எழுபது சதவீதம் சிலபஸ் யாவது முடிச்சு வச்சிருப்பாங்களா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் டிஆர்பி வருது அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிற முப்பது பர்சன்ட் மட்டும் அவங்க கிளியர் பண்ணா போதுமா ஒரு டிஎன்இபி வருதுன்னா அடுத்து இருக்கிற மிச்சம் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் சிலபஸ் கவர் பண்ணா போதுமா அப்ப இப்ப நீங்க விட்டுட்டு ரெண்டு மாசம் தான் இருக்கு நோட்டிபிகேஷன் விட்டுட்டீங்க எல்லா நோட்டிபிகேஷனும் ரெண்டு மாசம் தான் இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா இன்னைக்கு நோட்டிபிகேஷன் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணாத கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அடுத்து ஜூன் இருபத்தாறு வந்தோன்னா எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தோன்னா அடுத்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மூவில வரும்ல வீக் டேஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்க வீக்கெண்டுக்கு வெயிட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க நான் நோட்டிபிகேஷனுக்கு வெயிட் பண்ணுவேன் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க நோட்டிபிகேஷன் போட்டோம்னா ஒரு நாலு இன்ஸ்டியூட் கால் பண்ணி நான் கேட்பேன் அடுத்து எப்ப கோர்ஸ் வருதுன்னு கேட்பேன் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அப்புறம் உட்காந்து டிசைட் பண்ணுவேன் அதுக்குள்ள ஒரு பாதி ஒரு மாசம் ஓடி போயிரும் அப்புறம் மிச்சம் ஒரு மாசம் தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட கிளியர் பண்றது அதனால திரும்பி அடுத்து ஏதாவது வருது கமான் யூ ஆர் யூஆர் டோட்லி டிஸ்ட்ராயிங் யுவர் லைஃப் ஓகே டோன்ட் எவர் டூ தட் ஓகே நான் இன்னைக்கு நம்ம ஜப்பான் பத்தி பேசின